ഹായ് ഓൾ ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയിൽ സ്വന്തമായ ഒരു വിദേശ യാത്ര എങ്ങനെ പ്ലാൻ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതില് പാസ്പോർട്ട് തുടങ്ങി വിസ ട്രാവൽ പ്ലാൻ ഫ്ലൈറ്റ് ബുക്കിംഗ് ഹോട്ടൽ ബുക്കിംഗ് എന്ന് വേണ്ട ഒരു വിദേശ യാത്രയ്ക്ക് വേണ്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇതിനകത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ മെയിൻ ആയിട്ട് ഒരു വിദേശ യാത്രയ്ക്ക് അല്ല ബേസിക്കലി ഒരു യാത്രയ്ക്ക് മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് വേണ്ടത് ഒന്ന് പാഷൻ പിന്നെ മണി ദൻ ടൈം അപ്പം ഇതിനകത്ത് പാഷൻ ആണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഒരു യാത്രയ്ക്ക് വേണ്ടത് ഒരു പാസ്പോർട്ടാണ് വിദേശ യാത്ര അപ്പം പാസ്പോർട്ട് നമുക്ക് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള പാസ്പോർട്ട് സാധാരണ കിട്ടും മുപ്പത്താറ് പേജുള്ള പാസ്പോർട്ടും അറുപത് പേജുള്ള പാസ്പോർട്ടും യാത്രകൾ കൂടുതലുള്ള ആളാണെങ്കിൽ അറുപത് പേജുള്ള പാസ്പോർട്ടിലോട്ട് പോകണം എന്നത് ഈ മുപ്പത്താറ് പേജുള്ള പാസ്പോർട്ടിന് ഏകദേശം ഒരു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയോളം വരും ഇത് ഓൺലൈനായിട്ട് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത് പാസ്പോർട്ട് സേവാ കേന്ദ്രം വഴിയാണ് നമുക്ക് പാസ്പോർട്ട് ഇപ്പോൾ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അറുപത് പേജ് ആണെങ്കിൽ ഏകദേശം ഒരു രണ്ടായിരം രൂപ വരും ഇത് ഏകദേശം ഒരു പതിനഞ്ച് ടു ഇരുപത് ദിവസം എടുക്കും നമുക്ക് പാസ്പോർട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടി അപ്ലൈ ചെയ്ത് കിട്ടും പിന്നെ അഥവാ അല്ല നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് കിട്ടേണ്ട പാസ്പോർട്ടാണ് തൽക്കാലം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പാസ്പോർട്ട് ഒരു ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ട് അത് ഏകദേശം ഒരു മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ വരും അതൊരു മൂന്നാമത്തെ ദിവസം നമുക്ക് പാസ്പോർട്ട് കിട്ടും ഇതൊരു സാധാരണക്കാർക്ക് പത്ത് വർഷം വാലിഡിറ്റി ഉള്ള പാസ്പോർട്ടാണ് കിട്ടുന്നത് പക്ഷേ കുട്ടികൾക്ക് അതായത് പതിനഞ്ച് വയസ്സിന് താഴെയുള്ളവർക്ക് അഞ്ച് വർഷത്തെ വാലിഡിറ്റിയോ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഈ അടുത്ത് വിസ വിസയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് വേണ്ടത് പക്ഷേ വിസ വേണ്ടാത്ത ഒരു ഇന്ത്യൻ പൗരന് വിസ വേണ്ടാതെ സഞ്ചരിക്കാവുന്ന അമ്പത്തെട്ടോളം രാജ്യങ്ങളുണ്ട് ഇതിനകത്ത് നേപ്പാൾ ഭൂട്ടാൻ ഹോങ്കോങ് മെക്കാവു ഇതെല്ലാം ഉൾപ്പെടും പിന്നെ വിസ ഓൺ അറൈവൽ അവിടെ ചെന്നിട്ട് വിസ എടുത്താൽ മതി ഇവിടെ വെച്ച് നമുക്ക് വിസയെ കുറിച്ച് ബോധർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല അതാണ് എക്സാമ്പിളാണ് തായ്ലാൻഡ് ലാവോസ് കംബോഡിയ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങൾ പിന്നെ വിസ വിത്ത് പെർമിറ്റ് നമ്മളിവിടെ നിന്ന് ഒരു പെർമിറ്റ് എടുത്താൽ മതി അവിടെ ചെന്നിട്ട് നമുക്കത് വിസയായിട്ട് മാറ്റാം അതിനൊരു ഉദാഹരണമാണ് വിയറ്റ്നാം പിന്നെ ഉള്ളതാണ് ആക്ച്വൽ വിസ ആക്ച്വൽ വിസ യു കെ യൂറോപ്പ് തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളൊക്കെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള രാജ്യങ്ങളൊക്കെ സന്ദർശിക്കാൻ വേണം ഇതിന് വി എഫ് എസ് അതായത് വിസ ഫെസിലിറ്റേഷൻ സർവീസ് കേന്ദ്രങ്ങളുണ്ട് അത് ഇപ്പം നമ്മൾ കേരളത്തിലാണെങ്കിൽ അവ ഈ പർട്ടിക്കുലർ രാജ്യത്തിൻ്റെ വി എഫ് എസ് എവിടെയാണെന്ന് നോക്കിയിട്ട് അവിടെ പോയി അപ്ലൈ ചെയ്യണം അല്ലാതെ ഡയറക്റ്റ് എംബസി വഴി വിസ തരുന്നതുണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ യു എസ് എ യു എസ് എയുടെ എംബസി ചെന്നൈയിലാണ് അവിടെ പോയി തന്നെ വിസ എടുക്കേണ്ടി വരും അവിടെ സന്ദർശിക്കണമെങ്കിൽ ഓരോ രാജ്യത്തിനും വിസ എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും ഈ ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വിസ കിട്ടാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നും ഉണ്ടായില്ല കാരണം വെച്ചാൽ അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഫണ്ട് അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഡോക്യുമെന്റ്സ് അതെല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിൽ വിസ കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നും ഉണ്ടാവാറില്ല ഇനി അടുത്ത് യാത്ര പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു ടെൻറ്റേറ്റീവ് പ്ലാൻ വേണം അതായത് നമ്മൾ ഏത് മാസം ഏത് രാജ്യത്തോട്ട് പോകണം എത്ര ദിവസമാണ് അവിടെ മിനിമം വേണ്ടത് അതായത് ഒരു നാല് ദിവസമാണോ അഞ്ച് ദിവസമാണോ അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് ദിവസമാണോ എത്ര ദിവസം നമ്മളെ നമ്മുടെ പ്ലാൻ അനുസരിച്ചുള്ള ഒരു പ്ലാൻ പിന്നെ നമ്മുടെ ഹോളിഡേക്കൊക്കെ അനുസരിച്ചുള്ള ഒരു ടെൻറ്റേറ്റീവ് ഡേറ്റ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു ബേസിക് ഓഫ് സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫ്ലൈറ്റ് ബുക്കിങ്ങിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാം ഫ്ലൈറ്റ് ബുക്കിങ്ങിന് വേണ്ടി പല വെബ്സൈറ്റുകളും ഉണ്ട് അതായത് ഓരോ അതാത് ഫ്ലൈറ്റുകളുടെ വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ട് അല്ലാതെ സ്കൈ സ്കാനർ പോലെയുള്ള എല്ലാ വെബ്സൈറ്റുകളും തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന വെബ്സൈറ്റുകളുണ്ട് അങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഫ്ലൈറ്റിൻ്റെ റേറ്റ് എടുക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ മിക്ക ഫ്ലൈറ്റുകൾക്കും അവർ അവരുടെ ഒരു ഓഫർ ഉണ്ടാവും ചില അതായത് ഒരു ആറ് മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ടിക്കറ്റിനൊക്കെ ഭയങ്കര വില കുറച്ചുണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് നോക്കുക പിന്നെ ഏഷ്യയിലൊക്കെ സഞ്ചരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണെങ്കിൽ എയർ ഏഷ്യ സ്കൂട്ട് മലിൻഡോ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ലോ ഫെയർ എയർ എയർ ഉണ്ട് അതുപോലെ നമ്മുടെ ഇൻഡിഗോ പോലെയുള്ള ഇൻഡിഗോയിൽ ഇൻഡിഗോയത്ത് നല്ല ലോ ഫെയർ സഞ്ചരിക്കാൻ പറ്റും പുറത്തോട്ടുള്ള രാജ്യങ്ങൾക്കും പല രാജ്യങ്ങൾക്കും ഇൻഡിഗോ കിട്ടും പിന്നെ ഈ ഇപ്പം എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഈ എയർ ഏഷ്യയ്ക്ക് ബിഗ് സെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ കൊണ്ടൊരു ഓഫറുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ബിഗ് സെയിൽ വന്ന് കഴി
ഫ്ലൈറ്റിൽ അതുകൊണ്ട് ഏതൊരു ട്രാവലറായാലും ആദ്യമായിട്ടാണ് സൈറ്റ് സീറ്റ് വേണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ തീർച്ചയായും അവർ മാറിത്തരും പിന്നെ ഇനി അടുത്ത് ഒരു ട്രാവൽ പ്ലാൻ ഒരു ഇൻറ്റേണൽ ട്രാവൽ പ്ലാൻ എങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യണം നമ്മൾ സാധാരണ ഇന്ത്യയ്ക്ക് അകത്തൊക്കെ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് പോലെ വെറുതെ പിന്നെ ഈ ട്രാവൽ ബുക്ക് ചെയ്തിട്ട് വെറുതെ ഇറങ്ങി പോകാതെ വിദേശത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ട്രാവൽ പ്ലാൻ ചെയ്ത് തന്നെ പോകണം അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ ബഡ്ജറ്റ് ട്രാവൽ ബുക്ക് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇനി അടുത്ത് പറയുന്നത് അതിന് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മലേഷ്യ മലേഷ്യ നമ്മുടെ ഏറ്റവും അടുത്ത് വളരെ ചീപ്പായിട്ട് പോകാൻ പറ്റുന്ന രാജ്യം അവിടെ ഒരു നാല് ഡേയ്സ് മൂന്ന് രാത്രി അവിടുത്തെ മെയിൻ അട്രാക്ഷൻസ് ആയ കോലലമ്പൂർ ട്വിൻ ടവർ പിന്നെ അക്വേറിയം ബേർഡ് പാർക്ക് പിന്നെ ജെൻറ്റിങ് ഹൈലാൻഡ് അമ്യൂസ്മെൻറ്റ് പാർക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടെ എത്ര രൂപയ്ക്ക് കവർ ചെയ്യാം എങ്ങനെ കവർ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഫ്ലൈറ്റ് ബുക്കിംഗ് തന്നെയാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഓൾമോസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഒരു ഉദ്ദേശം ഇന്ന മാസം ഇന്ന ആഴ്ചയിലൊക്കെ പോകാൻ പറ്റുമോ എന്നൊക്കെ നമുക്കൊരു ടെൻറ്റേറ്റീവ് പ്ലാൻ ഉണ്ടായാൽ നമുക്ക് ഫ്ലൈറ്റിൻ്റെ റേറ്റിനെ പറ്റി നോക്കി തുടങ്ങാം അപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നു മലേഷ്യയിൽ ഏറ്റവും ചീപ്പായിട്ട് പോകാൻ പറ്റുന്നത് എയർഷ്യ അല്ലെങ്കിൽ മലിൻഡോ ഒക്കെ ആയിരിക്കും അപ്പം നമുക്ക് എയർഷ്യ സൈറ്റിൽ മലിൻഡോ ഷൈറ്റിലൊക്കെ ചെന്ന് നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്ന ട്രെൻഡ് അറിയാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഏകദേശം എപ്പോഴാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഓഫർ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉദ്ദേശം പറയാൻ പറ്റും ചിലപ്പോൾ സാധാരണ രീതിയിൽ ഓഫറൊക്കെ വരുമ്പോൾ മൂവായിരം പ്ലസ് മൂവായിരം ആറായിരം രൂപയ്ക്ക് നമുക്ക് ടു ആൻഡ് ഫ്രോ കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കിട്ടാറുണ്ട് ചിലപ്പോൾ അയ്യായിരം രൂപയ്ക്ക് പോലും കിട്ടുന്ന അവസരങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ എന്നാലും ട്വൻറ്റി ടു ആറായിരം ടു ഏഴായിരം രൂപയ്ക്ക് എന്തായാലും കിട്ടും നമ്മൾ നോക്കിയിരുന്നു രണ്ടാമത് വേണ്ടത് മലേഷ്യയിലോട്ടുള്ള വിസയും വിസ നമുക്ക് ഓൺലൈൻ എടുക്കാൻ പറ്റും അവരുടെ സൈറ്റിൽ പോയിട്ട് ഓൺലൈൻ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി അപ്ലൈ ചെയ്താൽ അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് വിസ കിട്ടും നമുക്ക് അവർ പറയുന്ന ഡോക്യുമെൻസ് എല്ലാം അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഫോട്ടോ ഒക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അത് ഏകദേശം ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് രൂപ വരുമായിരിക്കും പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത് വേണ്ടത് ഹോട്ടൽ ബുക്കിംഗ് ആണ് ഹോട്ടൽ ബുക്കിംഗ് കഴിവതും നമ്മുടെ ബസ് കെ എ സെൻറ്ററിന് അടുത്തായിട്ട് അതായത് സെൻറ്ററിന് അടുത്തായിട്ടൊക്കെ ഒരു പോക്കബിൾ ഒരു ഒരു കിലോമീറ്ററിന് അകത്തൊക്കെ ആയിട്ട് ബുക്ക് ചെയ്ത ഏകദേശം ഒരു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ പെർ ഡേ എനിക്ക് ചിലപ്പം ഒരു ഡബിൾ രണ്ട് പേർക്ക് താമസിക്കാനുള്ളത് തന്നെ കിട്ടുന്ന കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയോളം വരും സിംഗിൾ ആണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ആയിരം രൂപയ്ക്ക് വരെ കിട്ടും ഈ അതായത് ഡോർമെട്രി പോലെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് പിന്നെ അടുത്ത് നെക്സ്റ്റ് വേണ്ടത് ഫുഡിൻ്റെ ഉള്ള പറയുന്നത് ഫുഡ് ഏകദേശം ഒരു ആയിരം ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപ മൂന്ന് ദിവസത്തേക്ക് ആവും മൂന്നോ നാല് ദിവസത്തേക്ക് ആവും അതായത് അത് മിക്കവാറും ഒക്കെ നമ്മളെ തമിഴ് ഫുഡ് അവിടെ കിട്ടും എല്ലാ അവിടുത്തെ മെയിൻ സ്ഥലങ്ങളിലും തമിഴ് റെസ്റ്റോറൻറ്റുകളുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫുഡിനൊന്നും വലിയ പ്രശ്നമല്ല കമ്പാരിറ്റീവ്ലി റേറ്റ് കുറവുമാണ് അടുത്ത് വേണ്ടത് ഇൻറ്റേണൽ ട്രാവൽ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ജെൻറ്റി ഹൈലോട്ട് പോകാനുള്ളത് അതും ഏകദേശം ഒരു ആയിരം രൂപയ്ക്കൊക്കെ മിക്കവാറും ആ കിട്ടും പിന്നെ അല്ലാതെ എക്സ്ട്രാ ഒരു പത്ത് എഴുന്നൂറ് രൂപയ്ക്കൊക്കെ എക്സ്ട്രാ അപ്പോൾ ഏകദേശം പതിനയ്യായിരം രൂപയ്ക്ക് നമുക്ക് കൊല്ലാനുഭവിൽ പോയിട്ട് വരാം പക്ഷെ ഇവൻ നമുക്ക് ഡൽഹി പോയിട്ട് വരണമെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ കൂടുതൽ ആയെന്ന് വരാം അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നല്ല അതായത് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ നമുക്ക് വളരെ ചീപ്പായിട്ട് വരും ഇതിൽ തന്നെ ഞാൻ പലതിൻ്റെ എൻട്രി ടിക്കറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എൻട്രി ടിക്കറ്റിൽ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം കെ എൽ ടവർ കെ എൽ ടവറിൽ എൻട്രി ഒരു പൈസ കൊടുക്കാതെ തന്നെ കെ എൽ ടവർ മുഴുവൻ നാല് ചുറ്റും നടന്ന് കാണാൻ പറ്റും ഇഷ്ടംപോലെ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ പറ്റും ആകെ എൻട്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അകത്തോട്ട് മുകളിലോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ മാത്രമേ എൻട്രി പോകുകയുള്ളൂ അതിൻ്റെ ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോറിൽ പോലും നമുക്ക് പൈസ കൊടുക്കാതെ കയറാം അപ്പം ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അതിൻ്റെ ടിക്കറ്റ് എടുക്കൂ അത് പക്ഷേ കുറച്ച് എക്സ്പെൻസീവ് എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് ഭയങ്കര ക്യൂ ഒക്കെ നിന്നൊക്കെ എടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പം അതുപോലെ തന്നെ പലതിനും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അകത്ത് കയറുക എടുക്കുക അപ്പം ഇനി അടുത്ത് അക്കോമഡേഷൻ ഇതിലെ ഓരോരോ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ അക്കോമഡേഷൻ അക്കോമഡേഷൻ നമ്മളിപ്പോൾ ഇന്ത്യയ്ക്ക് അകത്താണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉടനെ ഒരു ഹോട്ടൽ ബുക്ക് ചെയ്യും പക്ഷെ വിദേശത്താണെങ്കിൽ ഒത്തിരി ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്
ഇപ്പം നമ്മുടെ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ആലപ്പുഴ ഹൗസ് ബോട്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര കോസ്റ്റ്ലി എക്സ്പെൻസീവാണ് പക്ഷേ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയല്ല ഒരു ഹൗസ് ബോട്ടിനകത്ത് ചെറിയൊരു ഡോർമെട്രി സെറ്റപ്പ് പോലെ ഒരു ഓപ്പൺ കോമൺ ബാത്റൂമും ഓപ്പൺ കിച്ചണൊക്കെ ആയിട്ട് ഒരു വീട് പോലെ ഹൗസ് ബോട്ടിനകത്തുള്ള സെറ്റപ്പ് അതൊക്കെ വളരെ ചീപ്പായിട്ട് കിട്ടും പിന്നെ ഉള്ളതാണ് ഈ ക്യാമ്പ്സ് അപ്പം ക്യാമ്പ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഈ പിന്നെ ടെൻറ്റ് ഉള്ളതുണ്ട് പിന്നെ അല്ലാതെ ഈ കൊച്ചു കൊച്ചു കുറേ വീടുകൾ ഇങ്ങനെ ചെറിയ വീടുകൾ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ അടുക്കി വെച്ച് അതിനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ സ്വിമ്മിങ് പൂള് പിന്നെ വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോൾ പിന്നെ ബാർബിക്യൂ പോലെയുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരുപാട് വളരെ വൈഡ് ഓപ്ഷൻസ് നമ്മൾ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത പലതും നമുക്കവിടെ കാണാൻ പറ്റും പിന്നെ മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് മിങ്കിൾ ചെയ്യാനും ഒക്കെയുള്ള ഏറ്റവും നല്ലൊരു ഓപ്ഷനാണ് പ്ലേ ഏരിയ ഇഷ്ടം പോലെ അതിവിശാലമായ സ്ഥലത്തായിരിക്കും ഇത്തരം ക്യാമ്പ്സ് അപ്പം ഞാൻ ഞങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഇറ്റലി ഇറ്റലി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ കറൻസി യൂറോ ആണ് നല്ല ചെലവേറിയ ഒരു രാജ്യമാണ് എന്നാൽ പോലും വളരെ ചീപ്പ് നമുക്ക് എത്ര ഒരു ദിവസം രണ്ടായിരം രൂപയ്ക്കൊക്കെ നമുക്കവിടെ ക്യാമ്പ് അത് ഒരു സാധാരണ റൂമിൽ അത് സാധാരണ ഒരു ഹോട്ടലിൽ താമസിക്കുന്നതിന്റെ നാലിലൊന്ന് പൈസയ്ക്ക് നമുക്കവിടെ കിട്ടി പക്ഷേ ഭയങ്കര വൈഡ് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഇനി എങ്ങനെ ഇത് ബുക്ക് ചെയ്യാൻ നോക്കാം അത് സാധാരണയായിട്ട് വേൾഡ് ഫേമസ് ആയിട്ട് ബുക്കിംഗ് ഡോട്ട് കോം എന്നുള്ള സൈറ്റ് ഉണ്ട് അഗോഡ അതുപോലെയുള്ള സൈറ്റുകളിൽ ചെന്നിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഡേറ്റ് കൊടുത്ത് നമ്മുടെ ഏകദേശം ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്താണ് പ്രൈസ് അനുസരിച്ചൊക്കെ നമുക്ക് ഫിൽട്ടർ ചെയ്ത് നമുക്ക് നോക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഓരോ ഹോട്ടലിൻ്റെയും നമ്മുടെ റേറ്റിംഗ് ഒക്കെ നോക്കി അപ്പം അതിനകത്തുള്ള ഫെസിലിറ്റീസ് എന്തൊക്കെ ഫ്രീ ഫ്രീ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഉണ്ടോ ഫ്രീ എയർപോർട്ട് പിക്കപ്പ് ഉണ്ടോ അങ്ങനെയൊക്കെ കുറേ ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ നോക്കി പിന്നെ ആൾക്കാരുടെ റിവ്യൂ നോക്കി ഒക്കെ നമുക്ക് ബുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ബുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് കൂടുതലും ഈ ബുക്കിംഗ് ഡോട്ട് കോമിലൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് പിന്നെ അതുപോലെ മറ്റുള്ള സൈറ്റുകളിൽ നോക്കി കമ്പയർ ചെയ്യാം ഇതേ പ്രൈസ് ഇതേ അതായത് ഇതേ സ്ലോട്ടിൽ ഇതേ ഇതേ പ്രൈസ് തന്നെയാണ് മറ്റുള്ള സൈറ്റിൽ അപ്പോൾ ഏറ്റവും ചാർജൊക്കെ കുറഞ്ഞ നല്ല ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള സൈറ്റുകളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ബുക്ക് ചെയ്ത നല്ല ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവാറില്ല ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും ഞങ്ങൾ കൂടുതലും ബുക്കിംഗ് ഡോട്ട് കോമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പിന്നെ ഗോ ഇ ബി ഗോയും ഉപയോഗിക്കാം പിന്നെ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ചില ഹോട്ടലുകളിൽ അത് ഇന്ത്യക്ക് അകത്ത് ബാധകമല്ല വിദേശത്ത് ചില ഹോട്ടലുകളിലൊക്കെ ചൈൽഡ് പോളിസി കുട്ടികളെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യത്തില്ല അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് വേണം ബുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ പോളിസീസ് ഒക്കെ ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് ബുക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് നല്ലത് പല പല പോളിസി ഉണ്ട് ഈ ചെക്ക് ഇൻ ടൈമിന്റെ പോളിസി ചെക്ക് ഔട്ട് ടൈം പോളിസി അങ്ങനെയൊക്കെ പലതും ഉണ്ട് അതിപ്പോൾ അത് ബുക്ക് ചെയ്യണതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഹോട്ടൽ പോളിസീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പാരഗ്രാഫ് കാണും അതിനകത്ത് വായിച്ച് നോക്കിയിട്ട് ബുക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് നല്ലത് അടുത്ത് ബാഗേജ് ബാഗേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ ഇപ്പം ഇന്ത്യക്കകത്ത് സാധാരണ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നവരൊക്കെ ഒത്തിരി സ ഡ്രസ്സൊക്കെ വലിച്ചു വാരി പാക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടൊക്കെ പോകും അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല പിന്നെ കൂടുതലായ ചെക്ക് ഇൻ ബാഗേജിന് എക്സ്ട്രാ പൈസ കൊടുക്കേണ്ടി വരും നമുക്കതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് ഒരു ക്യാബിൻ ബാഗും ഒരു ലാപ്ടോപ്പ് ബാഗും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹാൻഡ് ബാഗും കൊണ്ടുപോകാനുള്ള പ്രൊവിഷനുണ്ട് നിങ്ങൾ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ കഴിവതും അത് അതിൽ തന്നെ എല്ലാം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ നോക്കണം ഇപ്പോൾ ക്യാബിൻ ബാ ബാഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏഴ് കിലോഗ്രാം വെയിറ്റ് വരെ അനുവദിക്കും അതിൽ കൂടുതലായ ചെക്ക് ഇൻ ചെയ്യേണ്ടി വരും എക്സ്ട്രാ പൈസ കൊടുക്കേണ്ടി വരും അതുപോലെ ക്യാബിൻ ബാഗിന് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ലെങ്ത്തും വിട്ടും ഹൈറ്റും ഒക്കെ ഉണ്ട് അതിനേക്കാളും വലിയ ബാഗൊന്നും യൂസ് ചെയ്യരുത് അതെല്ലാം കൺഫേം ആയിട്ട് വേണം ഒരു ബാഗ് തിരഞ്ഞെടുക്കാനായിട്ട് പിന്നെ ലിക്വിഡ്സ് ഒന്നും ഇപ്പം മെഡിസിൻസ് ഒക്കെ അത്യാവശ്യം വേണ്ട മെഡിസിൻസ് ഒക്കെ ഇവിടെ നിന്നേ കൊണ്ടുപോകണം അത് തന്നെ ടാബ്ലറ്റ് തന്നെ ആക്കാൻ നോക്കുക ലിക്വിഡ്സ് കഴിവത് ഉപയോ ഒഴിവാക്കുക പിന്നെ വളരെ അത്യാവശ്യമാണെങ്കിൽ നൂറ് എം എൽ വരെയൊക്കെ അനുവദനീയമാണ് മെഡിസിൻസ് ആണെങ്കിൽ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിലേ കേറ്റത്തുള്ളൂ പിന്നെ ഡ്രസ്സ് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്ത്യ പോലെയല്ല ഇപ്പം പുറത്ത് ഇപ്പം യൂറോപ്പ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള യു എസ്
പിന്നെ ഈ ഡ്രസ്സൊക്കെ ഒത്തിരി അഥവാ ഇൻ കേസ് നമ്മളവിടെ എത്തുമ്പം ഏഴ് കിലോഗ്രാമിനേക്കാൾ കുറച്ചൊക്കെ കൂടിയിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കോമണായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഈ സായിപ്പന്മാരൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് അങ്ങനെ നാണമൊന്നും അങ്ങനെയൊന്നും നോക്കാറില്ല മറ്റുള്ളവരെന്ത് വിചാരിക്കുമെന്നൊക്കെ അപ്പം ഞങ്ങൾ ഒത്തിരി തവണ തന്ന് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഈ എക്സ്ട്രാ വെയിറ്റൊക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ അവർ ബാഗ് തുറന്നതിന് കുറേ ഡ്രസ്സൊക്കെ എടുത്ത് അവർ ഒരു അഞ്ചാറ് ഡ്രസ്സ് പുറത്തുകൂടെ അഞ്ചാറ് പാൻറ്റൊക്കെ എടുത്ത് അവർ തന്നെ ഇട്ട് ഏഴ് കിലോഗ്രാം ആക്കിയിട്ട് വെയിറ്റ് നോക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇനി ഈ ഏഴ് കിലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കാര്യം കിട്ടും അതിൽ ഏകദേശം ഒരു രണ്ടര ടു മൂന്ന് കിലോ തന്നെ ബാഗിൻ്റെ വെയിറ്റ് ഉണ്ടാവും ഈ ട്രോളിയൊക്കെ വെയിറ്റൊക്കെ ഏകദേശം മൂന്ന് കിലോ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിന് ബാക്കി ഏകദേശം ഒരു നാല് നാലര കിലോ ഒക്കെ നമുക്ക് ആക്ച്വൽ സാധനം വയ്ക്കാനുള്ള ഇത് കിട്ടുള്ളൂ അതൊക്കെ ഒരു പ്രശ്നമാണ് ശരി ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് അടുത്ത് നോക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ പോണ സ്ഥലത്ത് ഇലക്ട്രിക്കൽ സിസ്റ്റം ഇലക്ട്രിക്കൽ പ്ലഗ് പോയിന്റ് എങ്ങനെയാണെന്ന് അപ്പോൾ നമുക്ക് നെറ്റിൽ നോക്കിയാൽ തന്നെ ഓരോ രാജ്യത്തെയും പ്ലഗ് പോയിന്റ് ഉള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ യൂണിവേഴ്സൽ പ്ലഗ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും ഏത് രാജ്യത്തിലും സൂട്ടാവും അപ്പോൾ അത് നോക്കിയിട്ട് നമുക്കിപ്പോൾ ഒന്നിൽ കൂടുതലാണെങ്കിൽ രണ്ടെണ്ണം ഒക്കെ കൊണ്ടുപോകാൻ ശ്രമിക്കണം പിന്നെ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഐറ്റംസ് എല്ലാം കൂടെ ഒരു വേറൊരു ചെറിയൊരു ബാഗിനകത്ത് വേറെ ചെറിയൊരു പോക്കറ്റ് പോലത്തെ ഒരു സാധനത്തിനകത്ത് വയ്ക്കാനാണ് നല്ലത് പെട്ടെന്ന് എടുക്കാനൊക്കെ സൗകര്യം നമ്മൾ ക്യാമറ മൊബൈലിൻ്റെ ഒക്കെ ചാർജർ കേബിളുകൾ അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ പ്രത്യേകമായിട്ട് വയ്ക്കണം പിന്നെ നമുക്ക് വെള്ളം കൊണ്ടുപോകാൻ പെർമിഷൻ ഇല്ല അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ഏറ്റവും ചീപ്പ് കഴിച്ച എയർപോർട്ടിനകത്ത് വെള്ളത്തിന് ഭയങ്കര വിലയാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഒരു എം ടി ബോട്ടിൽ എടുത്തിട്ടിരുന്നാൽ മതി എന്നിട്ട് ചെക്കിൻ കഴിഞ്ഞ് സെക്യൂരിറ്റി ചെക്സൺ കഴിഞ്ഞിട്ട് അകത്ത ടാപ്പ് ചെയ്യുന്ന നമുക്ക് വെള്ളം എടുത്ത് നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അത് ചെക്കിൻ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ പ്രൊഹിറ്റ് വിറ്റഡായിട്ടുള്ള കുറേ ഐറ്റംസ് ലിസ്റ്റ് ഉണ്ട് അതായത് കത്രിക സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ ബ്ലൈഡ് അങ്ങനത്തെ ഒന്നും കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഷേവിങ് സെറ്റൊക്കെ കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി വേറെ പ്രശ്നം ഒന്നുമില്ല ഷേവിങ് ക്രീമൊക്കെ കൊണ്ടുപോകാം പക്ഷേ ഷേവിങ് ക്രീമൊക്കെ ചിലപ്പം ചെക്കിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ബാഗിനകത്തിട്ട് എക്സ്റേയിൽ കൂടെ കയറ്റി വിടേണ്ടി വരും പിന്നെ ഇനി ആ ഇൻകേസ് നമ്മൾ ബാഗ് ചെക്കിൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആണെങ്കിൽ അതിനൊരു സ്ലിപ്പ് ഉണ്ടാവും അത് നമ്മൾ ബോഡിങ് പാസിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ അത് വളരെ പുറത്ത് സൂക്ഷിച്ചു വയ്ക്കണം ഇനി അത് നമ്മുടെ ബാഗേജ് ആയി ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് വിദേശത്ത് പോയാൽ വേണ്ടത് അവിടുത്തെ കറൻസിയാണ് അവിടുത്തെ കറൻസിയിൽ നമുക്ക് ഒന്നുകിൽ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഉപയോഗിക്കാം ക്രെഡിറ്റ് പക്ഷേ എല്ലായിടത്തും നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ പോലെ തന്നെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ചിലപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് കറൻസി കൈ കയ്യിൽ വെച്ചിരിക്കണം നല്ലതാണ് അത് നമ്മൾ പോണതിന് മുമ്പ് ചില ട്രാവൽ ഏജൻസികൾ കറൻസി എക്സ്ചേഞ്ച് സെൻറ്ററുകൾ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ നോക്കി നമ്മൾ റേറ്റ് അന്നത്തെ റേറ്റൊക്കെ നോക്കി ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടണം ഇവിടെ ഇവിടെ അവിടെ നമുക്ക് കറൻസി എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന നമുക്ക് വയ്ക്കാം പിന്നെ എക്സി എന്ന എക്സി ഡോട്ട് കോമിലൊക്കെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൈസ് അതായത് ഇന്നത്തെ കൺവെർഷൻ റേറ്റ് അറിയാൻ പറ്റും അങ്ങനെ നമ്മൾ മാക്സിമം അത്യാവശ്യമുള്ള കറൻസി കയ്യിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് പിന്നെ രണ്ട് അടുത്തത് വേണ്ടത് അവിടുത്തെ അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വേണ്ടത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് വേണ്ടി സിമ്മ് വേണ്ടി വരും അതിന് ഒന്നുകിൽ ഇൻ്റർനാഷണൽ സിമ്മ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇവിടെ തന്നെ വാങ്ങാൻ കിട്ടും പല കമ്പനികളുണ്ട് പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സിമ്മിന് റോമിങ് ആക്കാം അതൊക്കെ രണ്ട് ഇൻ്റർനാഷണൽ സിമ്മ് ആയിരുന്നാലും നമ്മൾ റോമിങ് ആക്കിയാൽ കുറച്ച് എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള അടുത്ത ഓപ്ഷനാണ് അവിടുത്തെ രാജ്യത്ത് തന്നെ ചെന്നിറങ്ങി എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് ട്രാവൽ സിമ്മ് വാങ്ങിക്കും അതായത് ഈ ട്രാവലേഴ്സിന് വേണ്ടി എല്ലാ കമ്പനികൾക്കും ട്രാവൽ സിമ്മ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം ഉണ്ടാവും അതായത് ഏഴ് ദിവസം പതിനഞ്ച് ദിവസം അഞ്ച് ദിവസം അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഷോർട്ട് പീരീഡിലേക്ക് വേണ്ടിയുള്ള സിമ്മ അത് വളരെ വില കുറവാണ് ഡേറ്റ കൂടുതലും പിന്നെ കോള് ഒന്നും തന്നെ ഇല്ലാത്തത് വളരെ കുറച്ചുള്ളത് അതായത് ഇപ്പം നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടുതലും ജി പി എസ് ഒക്കെ നോക്കാനൊക്കെയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അതിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രത്യേക ഡേറ്റ കൂടുതലുള്ള പാക്കേജാണ് അത് മിക്കവാറും എയർപോർട്ടിൽ ഇറങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ അവരുടെ ഓഫീസുകൾ കാണും അവിടെ നമുക്കൊരു ട്രാവൽ സിം വാങ്ങിക്കുന്നതാണ്
അപ്പൊ നമുക്ക് രാവിലെ നല്ല ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒക്കെ കഴിച്ചിട്ട് ഉച്ചയ്ക്കും വൈകുന്നേരം കൂടെ ഇടയ്ക്ക് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് നേരം കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഫുഡ് കിട്ടും കഴിച്ച് രാവിലെ നല്ല ഹെവി ആയിട്ട് കഴിക്കാം ഫ്രീ ആകുമ്പോഴും നല്ല ഹെവി ആയിട്ട് കഴിക്കാൻ പറ്റും നല്ല കിട്ടും ഞങ്ങൾ സാധാരണ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് നേരെ കഴിക്കാൻ കഴിക്കാറുള്ളൂ അതിന് ഉള്ള വേറൊരു ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒത്തിരി സ്ഥലങ്ങൾ ഇടയ്ക്ക് കഴിക്കാനായിട്ട് തപ്പി നടക്കേണ്ട കാരണം നല്ല സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ നോക്കി കഴിച്ചില്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ പ്രശ്നം വരും കൊടുക്കുന്ന പൈസക്ക് ചിലപ്പോൾ വേസ്റ്റ് ആകും അതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് വേറെ രാജ്യമാണ് നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഇന്ത്യക്ക് യാത്ര ചെയ്യുന്ന നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇപ്പൊ നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്തിന്റെ അടുത്ത് നല്ലത് ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല അതുകൊണ്ട് മിക്കവാറും നമ്മൾ രാവിലെ കഴിച്ച് നന്നായിട്ട് കഴിച്ചിട്ട് യാത്രയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് വൈകുന്നേരം നമ്മുടെ സമയം അനുസരിച്ച് കഴിക്കുക അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് കൂടുതൽ സ്ഥലങ്ങൾ കാണുക ഇതാണ് നമ്മളുടെ പോളിസി ഇനി നമുക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് പോണോ ഫാമിലി ആയിട്ട് പോണോ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ആയിട്ട് അത് ഈ മൂന്ന് ഓപ്ഷനും നല്ല ഓപ്ഷൻസ് ആണ് ചിലവർക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യാനായിരിക്കും ഇഷ്ടം എന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെ ഉള്ളവർക്ക് വെച്ചാൽ കുറച്ച് കുറച്ച് കൂടുതൽ അവരുടെ ടേസ്റ്റിന് അനുസരിച്ച് പോകാം അങ്ങനെ ഉള്ളവർക്ക് പിന്നെ അടുത്ത ഫാമിലി ആയിട്ട് പോകാം ഫാമിലി ആയിട്ട് വെച്ചാൽ സ്വന്തം ഫാമിലി സ്വന്തം ഫാമിലി ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പ്രശ്നം ഉണ്ടായാലും നമ്മുടെ ഫാമിലിക്ക് എത്തും എത്തിയിരും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫാമിലിയുടെ ടേസ്റ്റിന് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റും അടുത്ത് ഗ്രൂപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ആകുമ്പോൾ ഏറ്റവും പ്രധാനം ഒരു ഒരേ ടേസ്റ്റിലുള്ള ഗ്രൂപ്പ് ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ആകെ പ്രശ്നമാകും കഴിച്ചാൽ നമ്മൾ നമ്മൾക്ക് ഒരു ചിന്തയായിരിക്കും മറ്റുള്ളവർക്ക് വേറെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും പക്ഷെ അതേസമയം ഇപ്പോൾ ഒരു ട്രാവൽ ഏജൻസി കൊണ്ടുപോകണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനൊരു ഗൈഡ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അയാളുടെ അനുസരിച്ച് എല്ലാവരും പോകുന്ന പോലെ അല്ല നമ്മൾ ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ ഫാമിലി ചേർന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പായിട്ട് പോകണം അപ്പോൾ അതിന് അതിന് നമുക്ക് നല്ല സിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പെ പോകും അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലത് ഫാമിലി ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് പോവുക എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ അടുത്തത് ഈ അവിടെ ചെന്നിട്ടുള്ള ചെന്നിട്ടുള്ള ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ അപ്പം നമ്മൾ പലപ്പോഴും വിചാരിക്കും ഇപ്പം ഇവൻ ഇന്ത്യക്ക് അകത്ത് തന്നെ യാത്ര ചെയ്യുന്നവർ ഒരു സ്ഥലത്ത് ചെന്നിറങ്ങുക പിന്നെ ഇപ്പം കുളുമണലിയിൽ ചെന്നിറങ്ങുക ടാക്സി എടുക്കുക എല്ലായിടവും കാണുക അപ്പം ഇത് കഴിവതും ഒഴിവാക്കുക കാരണം വിദേശത്തൊക്കെ ടാക്സിക്ക് ഭയങ്കര റേറ്റാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയെക്കാളും ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ടാക്സി നല്ല റേറ്റാണ് പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഒരു പത്തിരട്ടിയൊക്കെ എക്സ്പെൻസ് ആണ് ടാക്സി പിന്നെ ആ രാജ്യത്തെ കൾച്ചറും അവിടുത്തെ യാത്രാ സംവിധാനങ്ങൾ അത് ആ കൺട്രി എത്രത്തോളം ഡെവലപ്ഡ് ആണ് അവിടെയുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് എന്നൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിലും പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ തന്നെയാണ് നമുക്ക് നല്ലത് അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിവതും അവിടുത്തെ മെട്രോ ട്രെയിൻ സർവീസുകൾ ബസ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ ഇൻ്റർലിങ്ക്ഡ് ആണ് നമുക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ട്രാവൽ സിം എടുത്ത് ഗൂഗിൾ മാപ്പൊക്കെ ഇടുമ്പോൾ തന്നെ ഇത്ര മണിക്ക് ഈ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മെട്രോ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബസ് ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടും അതിനകത്ത് വേറെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നുമില്ല അതേപോലെ ഇപ്പോൾ ഫ്ലൈറ്റ് ഇറങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരുപാട് കാറ്റലോഗ്സ് ടൂറിസ്റ്റ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ്റെ കാറ്റലോഗ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് കിട്ടും നമ്മൾ നമ്മൾ മിക്കവാറും മിക്കവാറും അല്ല എപ്പോഴും ഫ്ലൈറ്റ് ഇറങ്ങിയ ഉടനെ ഇതെല്ലാം മിക്കവാറും ടൂറിസ്റ്റ് ഡെസ്ക് അവിടെ കാണും അവിടെ പോയി ഇതെല്ലാം തപ്പിയെടുത്ത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പ്ലാൻ ചെയ്ത് പോയി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും കുറച്ചും കൂടെ ഈ പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ സിസ്റ്റം ഒക്കെ എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ ഉറപ്പിക്കാനൊക്കെ ഇതെല്ലാം എടുത്തുകൊണ്ടാണ് പോകുന്നത് പിന്നെ അതേപോലെ നമ്മൾ കാറോ ബൈക്കോ റെൻറ്റിനെടുത്ത് യാത്ര ചെയ്യാം അത് കോമൺ ആയിട്ട് വിദേശങ്ങളിൽ സഞ്ചാരികൾ ചെയ്യുന്നതാണ് പിന്നെ അതേപോലെ ഈ ഊബർ ടാക്സിയൊക്കെ എവിടെ ലോകത്ത് എവിടെ ചെന്നാലും ഇതെല്ലാം കാണും ഇപ്പം ചീപ്പായിട്ട് നമുക്ക് അത്യാവശ്യത്തിന് ടാക്സി വേണമെങ്കിൽ ഇതുപോലെയുള്ള ഊബർ ആപ്സ് വഴിയൊക്കെ ടാക്സി ബുക്ക് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് പിന്നെ അടുത്ത ഒരു ഓപ്ഷനാണ് വാക്കിംഗ് അതാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് വൺ ഓഫ് ദി ബെസ്റ്റ് മെത്തേഡ് കഴിച്ചാൽ നമ്മുടെ ഈ ഇന്ത്യയിലെ കുറച്ച് ചൂടായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നടക്കാൻ കുറച്ച് ദൂരം ആറ് കിലോമീറ്റർ ഒക്കെ നടക്കാൻ പറ്റും പക്ഷേ അതേസമയം വിദേശത്ത് പലയിടത്തും തണുപ്പായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ കിലോമീറ്റർ ഒക്കെ സിമ്പിളായിട്ട് നടക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ
പിന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പലതും ബുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതിനുള്ള ചിലപ്പോൾ ഒരു ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടും അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ഇതുണ്ടാകും പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഒരിടത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്റേണൽ ടൂർ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കേയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ ഒരു വൺ ഡേ ടൂറിനൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ നോക്കിക്കൊണ്ട് പോകാം അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് ബുക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകാം അതൊക്കെ ചിലപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ചാനൽ ചെയ്യാം പക്ഷേ നമ്മൾ യു എസ് എയിലൊക്കെ പോയപ്പോൾ മൂന്ന് ദിവസത്തെ ഒരു ടൂറിൽ പങ്കെടുത്ത് അത് ഇൻക്ലൂഡിങ് ഹോട്ടൽ അക്കോമഡേഷൻ അല്ല നമ്മളിപ്പോൾ ഏകദേശം ഹോട്ടൽ ഓരോ ദിവസവും അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും ഒക്കെ ഭയങ്കര ലാഭത്തിന് നമുക്ക് വിത്ത് ട്രാവൽ കിട്ടി അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള എല്ലാം കണ്ട് കാണിച്ചിട്ട് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരും അത് അങ്ങനെ ചിലയിടത്തൊക്കെ അത് ഏറ്റവും നല്ല ഒപ്റ്റിമൽ സൊല്യൂഷൻ ആയിരിക്കും അപ്പൊ അത് ഓരോ സ്ഥലത്തേക്കും അനുസരിച്ചുള്ള പ്ലാൻ ചെയ്യുക പോകും നമ്മളൊരു വിദേശ യാത്ര വിദേശ യാത്രയ്ക്ക് പുറപ്പെടുമ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് മാപ്പ് കയ്യിൽ കരുതണം അതായത് നമ്മൾ അവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മാപ്പിൻ്റെ ഉപയോഗം വരും അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി പ്രത്യേകിച്ച് ആദ്യത്തെ ദിവസം നമ്മൾ എന്തായാലും ആദ്യത്തെ ദിവസത്തെ ട്രാവലിൻ്റെ എല്ലാം ഒരു പ്രിൻറ്റഡ് അതായത് പേപ്പർ പ്രിൻറ്റഡ് മാപ്പ് തന്നെ കയ്യിൽ കരുതണം കാരണം ഈവൻ നമുക്ക് മൊബൈലിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടായാലോ അതൊക്കെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്തായാലും ഒരു ഹാർഡ് കോപ്പി തന്നെ കയ്യിൽ കരുതും പിന്നെ നമ്മൾ നമ്മുടെ സെർച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സ്ക്രീൻഷോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സേവ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ മൊബൈലിലോ ലാപ്ടോപ്പിലോ ഒക്കെ സൂക്ഷിക്കാം പിന്നെ ഗൂഗിൾ ഓഫ്ലൈൻ ഓഫ്ലൈൻ മാപ്പ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും പിന്നെ നമ്മൾ സിമ്മ് വാങ്ങുന്നെങ്കിൽ ഓൺലൈൻ ആയിട്ട് കിട്ടും പക്ഷെ എന്തായാലും ആദ്യത്തെ ദിവസം ഒരു പ്രിൻറ്റഡ് മാപ്പ് തന്നെ കരുതണം അതിനകത്ത് നമ്മൾ അടയാളപ്പെടുത്തണം നമ്മൾ എവിടെയൊക്കെ പോകണമെന്നുള്ളത് മാർക്ക് ചെയ്ത് തരണം അതൊക്കെയാണ് ആ മാപ്പിങ്ങിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ഇനി അടുത്തുള്ള മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഷോപ്പിങ് നമ്മൾ ഈ ഇന്ത്യക്ക് അകത്തൊക്കെ ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ മെയിൻ ആയിട്ട് ഒത്തിരി കണ്ടിട്ടുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇഷ്ട ആൾക്കാർ ഇഷ്ടംപോലെ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചു കൂട്ടും അവർക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ല കസിൻസിന് മറ്റ് വീട്ടിലുള്ളവർക്ക് റിലേറ്റീവ്സിന് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വാങ്ങിച്ചു കൂട്ടും ഇപ്പോൾ വിദേശത്താകുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ കൂടുതൽ വാങ്ങിക്കാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ട് പക്ഷേ ഞങ്ങളുടെ ഒരു അഡ്വൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദയവ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ഷോപ്പിംഗ് ഒഴിവാക്കുക കാരണം ഞങ്ങൾ നമ്മൾ വേറെ ഒരു രാജ്യത്തുള്ളവരും ഇങ്ങനെ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ല ഇവിടെ പലരും യാത്ര ചെയ്യുന്നതേ ഷോപ്പിങ്ങിന് വേണ്ടിയാണെന്ന് തോന്നും പക്ഷെ വേറെ ഒരു രാജ്യത്ത് ഒരു വിദേശീയരും അവർ യാത്ര ചെയ്യുന്ന അവരുടെ ഒരു എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റിന് വേണ്ടിയാണ് അപ്പം സാധനങ്ങൾ കഴിവത് ഒഴിവാക്കുക അത് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ വെയിറ്റ് ഒത്തിരി കുറഞ്ഞിരിക്കും പിന്നെ നമ്മളുടെ പൈസയും കുറഞ്ഞിരിക്കും അപ്പം അതുപോലെ ഇതുപോലെ റിലേറ്റീവ്സിനെ കസിൻസിനെ ഒക്കെ നമ്മൾ ഫ്രണ്ട്സിനെ ഒക്കെ സാധനം വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്താൽ പിന്നെ ഓരോ യാത്രയ്ക്കും അതൊരു മസ്റ്റായിട്ട് വരും പക്ഷെ ആദ്യമേ നമ്മളത് ഒഴിവാക്കിയ ആ ഒരു ബഡൺ നമ്മളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് മാറിക്കിട്ടും പക്ഷേ എന്നാൽ തന്നെയും നമ്മളുടെ ഈ ഷോപ്പിംഗ് സ്ട്രീറ്റുകൾ വിദേശത്തൊക്കെ ഭയങ്കര രസമാണ് ഇങ്ങനെ താഴെ ടൈലൊക്കെ പാകി അതിൻ്റെ അകത്തൊന്നും വണ്ടിക്ക് പ്രവേശനം ഇല്ല രണ്ട് സൈഡിൽ പിന്നെ ഇവൻ ആ സ്ട്രീറ്റിൽ ഇരുന്ന് അതിൻ്റെ നടുക്കിരുന്ന് കടിക്കുക അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഫുഡിനും ഷോപ്പിങ്ങിനും ഇങ്ങനെ കരകൗശല വസ്തുക്കൾക്കും വേണ്ടിയുള്ള ആ സ്ട്രീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ കിലോമീറ്റർ ഇങ്ങനെ നീളത്തിന് ഇങ്ങനെ രസമായിട്ട് കിടക്കും അപ്പം അത് വെറുതെ കണ്ട് ആസ്വദിച്ച് അതിൻ്റെ അകത്തൂടെ നടക്ക തന്നെ വേണം ഒരു ഇപ്പോൾ ആ ഷോപ്പിംഗ് സ്ട്രീറ്റുകൾ നിങ്ങൾ മിസ്സ് ചെയ്യരുത് സ്ട്രീറ്റ് ഫുഡൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് കഴിക്കണം പക്ഷെ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിച്ച് കൂട്ടരുത് അതാണ് നമ്മൾക്കുള്ള ഒരു അഡ്വൈസ് പിന്നെ വല്ല ഓർമ്മയ്ക്കായിട്ടുള്ള അത്യാവശ്യമുള്ള സുഖനീറുകൾ അതും ഞങ്ങൾ വാങ്ങിക്കാറില്ല ഞങ്ങൾ സാധാരണ നല്ലൊരു മൊണമെൻസിൻ്റെയൊക്കെ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്നൊക്കെ ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട് അത് ഫ്രെയിം അതാണ് അത് ഫ്രെയിം ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്ന അത് തന്നെ ഒരു സുഖനീറാണ് പൈസ കൊടുത്ത് വാങ്ങിക്കുന്നതിനേക്കാളും ഒരുപാട് രസമാണ് അത് പിന്നെ കാണുമ്പം പിന്നെ ഡ്യൂട്ടി ഫ്രീ ഷോപ്പിലൊക്കെ ചില സാധനങ്ങളൊക്കെ പൈസ കുറച്ച് കിട്ടും അങ്ങനെയൊക്കെ റെയറായിട്ട് എന്തെങ്കിലും അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളതുണ്ടെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും ആവശ്യപ്പെടുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വാങ്ങിക്കാം പിന്നെ ചില സാധനങ്ങളൊക്കെ ചിലപ്പോൾ അവിടെ കിട്ടുമെന്നുള്ളൊരു സാധനം അപ്പോൾ അത് ആരെ